Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robby di sini. Weekend ini bakal sibuk nih guys karena gua ada tiga bahan yang gua harus kelarin. Nah, sebelum kita mulai gua mau kasih lihat kalian ini settingan gua ya kalau gua mau rekam video ya. Jadi gua pakai dua lampu buat terangin dan gua juga rekamnya ini cuma pakai HP kok. Oke, okay, ini hari kita bakal review life size uh, Captain America Shield dan juga helmetnya ya. Nah, ini kalau udah kelar, mudah-mudahan kelar ya. Gua bakal bikin CD Toys Uh, Iron Man Mark 85 dan juga Nota Studio Captain Accessories ya Oke okay, yuk kita mulai aja Oke okay guys kita mulai dengan Captain America helmet dulu ya Nah ini mereknya Cat Toys ya guys Jadi ini barangnya license Nah ini versi helmetnya dari film Captain America Civil War ya guys Nah ini helmet ini gue beli dari Galaxy Toys Indonesia ya Harganya 1,8 juta Nah kalau kalian minat kalian bisa cek uh, Galaxy Toys Indonesia punya Instagram Atau mereka punya Tokopedia ya Oke okay guys sekarang coba kita lihat dia punya boxnya dulu ya guys Jadi sekelilingnya ini ada gambar Captain America dan juga helmet-helmetnya ya Oke, okay, nothing really special Oke, okay, kita langsung unboxing aja guys Nah, ini bukanya ke atas gitu ya Oke okay. Nah, ini kayak gini guys Oke, okay, di dalamnya ada uh, styrofoam gitu ya Jadi aman Oke, okay, kita keluarin guys Plastiknya Nah guys, ini dia helmetnya guys So, ini life size ya guys Nah ini bahannya, uh, bahannya ABS ya, uh, bahasa awamnya udah kita sebut aja plastik. Oke okay guys, ini bagian depannya ada logo A nya ya. Nah ini bahannya lunak, oke. Okay. Jadi dia ada dua bagian guys, jadi bagian dalamnya full gitu semuanya ABS ya. Nah di bagian strapnya ini, uh, ini bahannya leather ya. Terus dijahit dengan dia punya bahan strap ini kayak bahan nilon yang biasa tas ya. Nah ini terus gesper-gespernya ini semuanya dari die case guys. Nah ini nanti bagian yang buat taruh di da uh, dagu ya. Nah, cara pakainya gampang. Ini pertama ada bagian dia punya strap, bagian velcro ya. Nah, ini kita tinggal buka. Nah, ini bagian gaspernya udah kayak ikat pinggang guys. Nah, ini ada uh, knobnya atas bawah, ini tinggal ditekan ke depan. Nah, ini kebuka kayak gini. Ya, oke. Nah, ini gue begitu pegang, ada satu yang gue khawatir nih guys. Ini kok size-nya kecil ya. Mudah-mudahan muat di pala gue nih guys. Kalau sampai nggak muat ya terpaksa jadi bahan pajangan aja. Nanti side by side dengan helmnya Captain America, sorry, helmnya Iron Man yang gue punya Mark 46 kan? Nah, cakep juga tuh guys, nanti di display uh, samping-sampingan ya. Oke okay guys, sekarang coba kita lihat lebih detail bagian luar dari helmet ini ya. Nah, seperti kalian lihat ini, bahannya nggak polos gitu ya, jadi ada teksturnya ya. Jadi ada bagian yang polos, dan juga ada bagian berstekstur yang kayak kasar kayak gini guys. Nah, ini bagian logo huruf A-nya juga nimbul ya. Nah, kan? Terus dicat warna silver. Nah, ini juga di sampingnya ada sayap-sayapnya itu juga silver guys. Nah ini kalau kalian lihat ada di kayak paku-paku gitu ya. Ini untuknya twin antara bagian dia punya ABS dan juga dia punya bagian strap yang terbuat dari leather itu ya. Nah mantap juga ya. Nih seperti kalian lihat benar-benar alurnya ada ya. Jadi ini turun naik turun naik gitu loh guys. Nah ini di bagian bagian mata juga kelihatan nih guys. Jadi ini kan agak polos. Nah ini di bagian matanya juga bertekstur gitu ya. Oke mantap banget guys. Habis ini coba kita lihat langsung kalau ditaruh di Stand base yang Iron Man cocok gak ya? Nah guys, ini helm Iron Man Mark 46 dari Civil War juga ya. Jadi pas banget dengan helm Captain America yang versi Civil War tadi kan. Nah ini gue udah pernah bikin reviewnya guys. Kalau kalian pengen lihat videonya, coba cek ke video gue yang lama ya. Nah ini uh, bukanya keren banget guys. Jadi udah pakai baterai. Dan kalau kita pencet bagian sininya. Wow, kebuka. Mantap banget kan? Nah ini kalau tutupnya kayak gini guys. Tinggal ditekan aja. Nah ini gue rencana aja guys. Nah kan gue baru bikin base-nya nih guys. Nah ini base-nya. Nah ini mungkin ukurannya gue harus ubah dikit ya Tapi nanti ini Captain America helmet Kalau ditaruh di atas ini juga bakal keren nih guys Tinggal disesuaikan uh, sesuaiin aja dengan dia punya diameter nanti ya Jadi ntar taruhnya kayak gini nih guys Waduh mantep banget ya tuh guys Jadi sepadan gitu ya Kiri kanan di display gue ya nah, dua-duanya dari Civil War nah, Coba kalian lihat Mantep kan ukurannya kan? Nah ini cuma base yang bagian bawahnya mungkin agak sedikit lebih kebesaran ya. Karena ini kan untuk yang Iron Man tadi. Nah kayak gini nanti display guys. Gimana untuk kalian? Mantep gak? Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau Rob Toys ada video baru. Oke okay guys, sekarang kita unboxing sama review life size Captain America helmet ya. Nah kalian lihat gak size boxnya? Tuh helm di sampingnya langsung kecil banget guys. 
Oke, jadinya gue yang harus mundur nih buat kelihatan semuanya ya. Oke guys, ini edisi khusus ya Marvel Anniversary yang ke-80 guys shield-nya. Wih, mantap banget guys. By the way, ini mereknya Marvel Legends ya. Nah, ini gue PO seharga 2,1 juta dari Bro Diabolic Toys ya. Uh, Dengar-dengar sih di beberapa kit station sekarang udah ada uh, ready stock juga tapi harganya lebih mahal dua setengah ya. Nah coba kalian kontak Diabolic Toys aja kalau minat atau langsung ke kit station coba lihat. Oke okay, ini tampak depan boxnya guys. Nah coba kalau gue puter. Wah oh, ini gede banget ya guys. Oke okay, bentar. Nah ini bagian belakangnya kayak gini guys. Oke okay, kalian lihat ya jadi ada shield sama tampak belakangnya. Dan ini pose orang yang lagi megangnya. Oke okay, yuk kita buka sekarang. Nah guys, ini packaging bagian dalam dari shield tadi ya. Nah ini kotaknya gede banget. Nah ini lumayan aman buat shieldnya guys. Jadi bagian atas ada tahanannya kan. Jadi shieldnya nggak gampang jatuh. Dan di bagian bawahnya ini juga dijepit ke karton di bagian belakangnya ya. Jadi uh, posisinya mata banget, nggak goyang-goyang. Oke, habis ini coba gue buka penahannya dan gue keluarin ya guys. Yo guys, kita keluarin sekarang dari boxnya guys. Wih, gile. Mantep banget guys. Lihat kan di warnanya. Ini bahannya plastik ya guys. Tapi catnya bagus banget, ini udah kayak cat mobil gitu, kinclong banget ya. Nah, coba kita lihat bagian belakangnya guys. Uh, ini bagian belakangnya di catnya kayak silver gitu ya. Nah ini, saking bagusnya catnya berasa kayak uh, metal gitu ya. Nah ini guys, lihat banyak kayak paku-paku gitu ya. Nah ini juga strapnya, bahannya mudah-mudahan bukan pleader ya. Kalau pleader, takutnya rontok ya. Nah ini kalau kalian lihat strapnya dua gitu ya. Nah ini kalian bisa aja sesuai ukuran tangan ya. Oke. Okay. Wih, mantap banget guys. Nah guys, ini perbandingan side by side-nya ya. Jadi yang kiri ini yang baru, merek Marvel Legends, uh, bahannya plastik ya. Nah yang kanan ini bahannya die cast guys. Ini mereknya uh, Cat Toys. Nah harganya juga beda jauh guys. Jadi kalau yang kiri gue beli kemarin uh, itu harganya 2,1. Yang die cast ini harganya 5 jutaan. Nah kalau kalian lihat sendiri di sini ternyata ada perbedaan size-nya ya guys. Kayaknya yang Marvel Legends ini size-nya lebih besar. Nah, gue dulu udah curiga. Ini yang diecast agak sedikit kekecilan menurut gue ya. Nah, ini kalian lihat sendiri. Berasa nggak nih size-nya? Sedikit lebih besar ya yang plastik ya. Nah, kalau kalian lihat juga yang Marvel Legends ini lingkarannya warnanya putih ya guys. Nah, ini shield-nya yang versi klasik nih guys. Kalau yang kanan ini lingkarannya warnanya merah biru sama silver ya. Ini udah versi MCU guys. Nah, ini kalian lihat. Saya udah taruh helmnya di tengah ya. Nebeng base-nya yang helm Iron Man tadi. Oke, mantep banget guys. Nah, kalau kalian lebih suka yang mana guys? Kalau gue lihat-lihat, untuk kalau harga ya pasti menang yang kiri ya. Tapi untuk dibawa jalan-jalan mungkin lebih bagus yang plastik ya guys. Gimana menurut kalian? Habis ini coba gue pakai helmnya dan juga shieldnya ya guys. Oke guys, sekarang gue coba pakai helmnya ya. Mudah-mudahan muat nih guys. Tadi kalau gue lihat sih gue udah curiga kenapa kayaknya kekecilan ya. Oke, jadi kita harus buka dia punya strap dulu. Sama dia punya uh, belt ya guys. Nah, ini tinggal didorong. Oke. Okay. Terus pakainya langsung guys dimasukin. Nah, bener nih guys. Agak sempit udah mau masukinnya. Coba kita paksa dikit bisa nggak nih? Uh. Oke okay guys, ini berhasil masuk ya. Tapi terus terang, ini pasti gue nggak tahan lama pakainya guys. Karena bener-bener kalau misalnya ini size-nya L ya. Nah, gue biasa pakainya XL. Ini berasa neken banget pala gue. Jadi agak-agak nggak bakal tahan lama nih guys. Coba ini taruh di sini. Nah guys, ini akhirnya berhasil pakai helmnya walaupun kekecilan. Tapi gue nggak bakal tahan pakai lama gini guys ya. Tadi rencananya pakai ini buat kalau kostum party. Tapi kalau kayak gini sih gue bisa sesak nafas ya. Nah ini buat uh, kalian lihat aja. Gimana menurut kalian? Bagus gak helmnya? Mantap ya guys ya. Nah ini berasa kepala gue neken banget ya guys. Jadi ini kayaknya size-nya agak-agak kekecilan. Oke. Okay? Habis ini coba kita pakai shield-nya ya. Nah guys, yang merek Cat Toys ini karena harganya mahal dapat base-nya guys. Nah coba kalian lihat. Nah, tuh base-nya kayak gini kan. Nah, nanti gue rencana mau bikin base semacam ini guys. Jadi gue bisa bikin uh, selain yang punya ketos ini, sebelahnya yang si plastik, Marvel Legends juga bisa punya base, jadi bisa display-nya side by side ya. Nah, ini yang gue bilang guys. Ini kan uh, yang ketos ini, bahan die case ya, yang gue bilang agak kecil. Nah, ini. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue, karena gue tingginya lumayan, nah ini gue menurut gue agak kekecilan guys. Gimana kalian menurut kalian? Nah, habis ini coba gue pakai pasang yang Marvel Legends ya. Nah guys, sekarang kita tes yang baru Marvel Legends ya. Nah ini sebetulnya guys, nggak usah bikin base juga gampang ya. Kalian tinggal beli uh, tali yang buat gantung um, kayak figura gitu ya, diikat. Terus digantung ke tembok, karena beratnya ringan, jadi aman banget guys. Nah, ini sekarang gue pakai. Nah, 
nih gimana menurut kalian perbandingan size nya nah ini gue lebih cocok nih guys size nya gue berasa banget dengan ukuran tinggi gue ya ini lebih masuk dan juga karena dia bahannya plastik kan jadi biarpun sama-sama ringan ya tapi kalau untuk pakai buat jalan-jalan misalnya kostum party atau cosplay ini lebih enak guys gimana menurut kalian oke okay, guys sekian dulu review uh, Roblox kali ini ya thank you banget buat teman-teman yang udah nonton I'll see you in my next video habis ini video berikut uh, kalau nggak sih di Toys Iron Man atau aksesoris Captain America. Oke, okay, see you there. Bye-bye.